ഹലോ എരുവൺ എല്ലാവർക്കും ബിസിനസ് മെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള പി എസ് സി റീസെന്റ് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ട്രേഡ്സ്മാൻ കാർപ്പൻട്രി എക്സാമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് അനാലിസ് ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയില് ട്രേഡ്സ്മാൻ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞത് നിമി ഡോട്ട് ജിഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ട്രേഡ്സ്മാൻ എക്സാമുകളുടെ ബുക്കുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാരസ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നും പി ഡി എഫ് ബുക്കുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിമി ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ഡോട്ട് ഇൻ ആണ് ഈ ഒരു സൈറ്റിലും ഇ ബുക്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാം നമ്മൾ ട്രേഡ്സ്മാൻ കാർപ്പൻട്രി എക്സാമിന്റെ ഒരു ട്രേഡ് തിയറി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രേഡ്സ്മാൻ കാർപ്പൻട്രി എക്സാമിന്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസും റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള എക്സാമുകളിലാണ് അതിന്റെ ഒരു കോമൺ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് എക്സാം ഡേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അതൊരു സാറ്റർഡേ ആണ് ഒമ്പതാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റർഡേ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വിളിച്ച അറുന്നൂറ്റി നാല് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു എൻ സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കാറ്റഗറി നമ്മുടെ എക്സാം ഇത് രണ്ടിന്റെയും കൂടി ഒരു കോമൺ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ സിലബസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എക്സാമിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയാം അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് വന്നിരുന്നു ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ട്രേഡ്സ്മാന്റെ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേര് അതിൻ്റെ ഡൗട്ടുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അതായത് ജനറൽ നോളജ് ഇല്ലാത്ത ചോദിക്കില്ല ഒള്ളി നേരെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് കാർപ്പൻട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോർമലി ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മുതലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് ടൈമിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഇപ്പൊ പി എസ് സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സാധാരണ പി എസ് സി എക്സാം എഴുതിയവർക്ക് അറിയാം സാധാരണ ഉള്ള എക്സാമുകൾ പി എസ് സിയുടെ എക്സാമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഒന്നേകാ മണിക്കൂറിന്റെ എക്സാംസ് ആയിരിക്കും ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ടൈം കൂടുതൽ കിട്ടി പക്ഷെ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പി എസ് സിയുടെ പാറ്റേൺ ഓൾറെഡി മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്പിനേലി കണ്ടതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി നോർമലി സാധാരണ ചോദിച്ചിരുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി കുറച്ച് വ്യത്യസ്തത ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ പി എസ് സിയിലാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ പി എസ് സിയിലാണെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസവും വരുത്തേണ്ടി വരും പിന്നെ വരുന്ന മീഡിയം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് പലർക്കും ഡൗട്ട് അത് മലയാളത്തിലാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അതോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്നൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ട്രേഡ്സ്മാൻ കാർപ്പൻട്രി എക്സാമിൽ വരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സിലബസിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ സിലബസ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂള് വൈസ് തിരിച്ചാണ് പി എസ് സി ഇപ്പൊ സിലബസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മാർക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഞാൻ കണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് വരും എന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ഇൻ എ വർക്കിംഗ് ഏരിയ കോൾഡ് അതായത് മെഷീൻസ് ഒരു വർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് ഷോപ്പ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വരും എത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആൻസർ വരുന്നത് ഷോപ്പ് ലേ ഔട്ട് ആണ് അടുത്ത മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടിംബർ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിന്റെ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് ടിംബർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ട്രീസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ട്രീ ട്രങ്ക് സോഫ്റ്റ് വുഡ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വുഡ് ദർ ഡിഫറൻസസ് കോമൺ ഇന്ത്യൻ ടിംബേഴ്സ് ഡിഫെക്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസീസസ് സീസണിംഗ് ഓഫ് ടിംബർ പിന്നെ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ടിംബർ അപ്പൊ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫെക്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സീസണിംഗ് ഓഫ് ടിംബർ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ഡാഷ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഡിഫെക്ട് ഇൻ ടിംബർ ടിംബറിലുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ഡിഫെക്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കപ്പ് ബി സ്പ്രിംഗ് സി ബേള് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് നാച്ചുറൽ ഡിഫെക്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ബേൾ ആണ് പി എസ് സിയുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ടിംബേഴ്സ് നമ്മൾ പല പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇൻസെക്സ് വരും അതുപോലെ ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് വരും ഡ്യൂ ടു സീസണിങ് വരും പിന്നെ ഡ്യൂ ടു കൺവേർഷൻ ഡ്യൂ ടു ഫങ്കി അങ്ങനെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ ഡിഫെക്ട്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത മുടികൾ വരുന്നത് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആണ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് കുറച്ച് വെയിറ്റേജ് കൂടുതലാണ് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടോപ്പിക്സ് വന്നിട്ട് മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് അതുപോലെ കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഹോൾഡിംഗ് ടൂൾസ് സോയിങ് ടൂൾസ് ചിസിലിംഗ് ടൂൾസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൂൾസിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ചൊരു ഡെപ്തിൽ ഈ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും എന്നാലാണ് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആങ്കിൾ ഓഫ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് എ സെൻട്രൽ പഞ്ചീസ് ഇത് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും പലർക്കും ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ആങ്കിൾ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് എ സെൻട്രൽ പഞ്ചീസ് സെൻട്രൽ പഞ്ചിന്റെ പോയിന്റ് ആങ്കിൾ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂള് മാർക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് അത് വെയിറ്റേജ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ടോപ്പിക്സ് വളരെ കുറച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ജോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളാണ് ലെങ്തനിങ് ജോയിൻസ് വൈഡനിങ് ജോയിൻസ് ഫ്രെയിമിംഗ് ജോയിൻസ് ആങ്കിൾ ജോയിൻസ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഡാഷ് ജോയിന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിംഗിങ് ദ എൻഡ് ഓർ എഡ്ജ് ഓഫ് വൺ നമ്പർ ഇൻ ടു എ ഗ്രൂവ് ഓർ ട്രെഞ്ച് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ്
ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോക്കറ്റ് മോർട്ടൈസ് ആണ് അടുത്ത മുടികൾ വുഡ് ഫിനിഷിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന മാർക്സ് ടെൻ മാർക്സ് ആണ് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് പെയിൻസ് പിന്നെ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പെയിൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏജൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സർഫസ് ഫോർ സ്റ്റെയിനിങ് യൂസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേഡ് സാൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് പിന്നെ പുട്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രഞ്ച് പോളിഷ് മെതേഡ് ഓഫ് അപ്ലൈ വാക്സ് പോളിഷ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓരോന്നിന്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പോളിഷിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പെയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷ് ഡ്രൈ ബൈ സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷ് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈ ആവുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് വന്നത് ഇവാപ്രേഷൻ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ നൺ ഓഫ് ദി അബോ അപ്പൊ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷ് ഡ്രൈ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവാപ്രേഷൻ വഴിയാണ് അല്ലെ സ്പിരിറ്റ് ഇവാപ്രേഷൻ വഴിയാണ് ഡ്രൈ ആവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് വുഡ് വർക്കിംഗ് മെഷീൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരുപാട് മെഷീൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് ഡെപ്തിൽ പഠിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബാൻഡ് സോയിങ് മെഷീനെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലർ സോയിങ് മെഷീൻ സർഫസ് പ്ലാനർ വുഡ് ടേണിംഗ് ലൈറ്റ് വുഡ് ടേണിംഗ് ലൈറ്റിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഷീൻസിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൈസ് ഓഫ് ബാൻഡ് സോ മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ബാൻഡ് സോ മെഷീന്റെ സൈസ് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഫീല് സൈസ് ഓഫ് ടേബിൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാൻഡ് സോ മെഷീൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ബാൻഡ് സോ ബ്ലേഡ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വീൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പാറ്റേൺ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെയും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെയ്റ്റേജ് കുറവാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാറ്റേൺ അതുപോലെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് വുഡൻ പാറ്റേൺ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ പാറ്റേൺ മേക്കിംഗ് ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അത് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നത് എ സ്റ്റീൽ റൂൾ ബി ഫോൾഡിംഗ് റൂൾ സി കോൺട്രാക്ഷൻ റൂൾ ആൻഡ് ഡി സിക്സ് സാഗ് റൂൾ ആൻസർ കോൺട്രാക്ഷൻ റൂൾ ആണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മാർക്കാണ് ഇതിൽ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് റൂഫ് ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് വുഡൻ സ്റ്റേഴ്സ് വുഡൻ പാർട്ടീഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹിഞ്ചസ് ആൻഡ് ഡോർ ലോക്സ് ബോൾസ് നെറ്റ്സ് ആൻഡ് വാഷേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ ടോപ്പിക്സ് വളരെ കുറവാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടി വരും കാരണം റൂഫ് പല ടൈപ്പ് റൂഫ് ഉണ്ട് ഡോസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹിഞ്ചുകൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ വന്നിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡോസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ സ്വിങ് ഡോസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ഹിഞ്ചസ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഡബിൾ ആക്ഷൻ സ്പ്രിംഗ് ഹിഞ്ച് ബി പാർലമെന്റ് ഹിഞ്ച് സി ബട്ട് ഹിഞ്ച് ഡി സ്ട്രാപ്പ് ഹിഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഡബിൾ ആക്ഷൻ സ്പ്രിംഗ് ഹിഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ടെൻ മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ടോട്ടൽ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ടൈം ഒന്നര മണിക്കൂർ ആയിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ സിലബസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓരോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും പക്ഷെ പി എസ് പാറ്റേൺ മാറിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വര